நலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணா அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து உத்திர நட்சத்திரம் கன்னிராசி உத்திர ரெண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் கன்னிராசியில் இருக்கு இந்த உத்திர நட்சத்திரத்துக்கு பொருந்தும் ஆணின் நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திர பெண்ணுக்கு என்னென்ன ஆண் நட்சத்திரம் பொருந்தும் பொருந்தாது இதில் உள்ள டிஃபிகல்ட்டி பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கன்னிராசி சிம்மராசி ரெண்டுலேயுமே உத்திரம் இருக்குது சிம்மராசியில் இருக்கிறது உத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் இப்போ நம்ம அதை நம்ம பேசலை கன்னிராசியில் இருக்க உத்திரம் ரெண்டு மூன்று நான்கு பாதம் உத்திரம் அப்படிங்கிறது சூரிய பகவானின் நட்சத்திரம் இந்த உத்திர நட்சத்திரத்துக்கு மானுச கணம் எருது மிருகமாகவும் அலரி அப்படிங்கிற தலை விருச்சம் அலரி கிழுவை அப்படிங்கிறது பறவையாகவும் வருது டே டோ பா பி இது வந்து பேரின் முதல் எழுத்தாக வரக்கூடியது உத்திர நட்சத்திரம் இந்த உத்திர நட்சத்திரத்துக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் பொருந்தும் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பதினேழு இருபத்தி ஓரு நட்சத்திரம் இருபத்தி ஓரு நட்சத்திரம் பொருந்தும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இருபத்தோரு நட்சத்திரம் பொருந்தும் பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆறு நட்சத்திரம் இதில் வந்து உத்தம பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏழு எட்டு பொருத்தங்கள் இப்போ இதில் பத்து பொருத்தம் ஒம்பது பொருத்தம் இல்லை இப்போ ஏழு பொருத்தம் எட்டு பொருத்தம் இருக்கிறது பதினேழு நட்சத்திரங்கள் மத்தியமம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஆறு நட்சத்திரம் ஐந்து நட்சத்திரங்கள் ஆறு பொருத்தம் ஐந்து பொருத்தம் அப்படிங்கிறது அது மொத்தம் நான்கு நட்சத்திரங்களும் பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆறு நட்சத்திரங்களுமாக இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் தேலியாகுது இதில் உத்தம பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரோஹிணி நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் மூன்று நான்கு இது மிதன ராசி ரோஹிணி ரிஷவராசி திருவாதிரை மிதன ராசி மகம் பூரம் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரம் சிம்மராசி சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி எட்டு பொருத்தம் உத்திரட்டாதி ரேவதி இந்த ரெண்டு மீனராசி இந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் எட்டு பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது திரும்பூர்தளவு சொல்கிறேன் ரோஹிணி மிருகசீரிடம் மூன்று நான்கு பாதம் திருவாதிரை மகம் பூரம் சதயம் உத்திரட்டாதி ரேவதி இப்போ அடுத்தது ஏழு பொருத்தம் இது உத்தம பொருத்தத்தில் வர்றது அஸ்வினி பரணி இரண்டும் மேசராசி மிருகசீரிடம் ஒன்று ரெண்டு பாதம் ரிஷபராசி பூசம் ஆயில்யம் இது ரெண்டு கடகராசி அஸ்த நட்சத்திரம் கன்னிராசி சுவாதி துலாம் ராசி மூலமும் பூராடமும் தனுசு ராசி திரு ஓணம் மகர் ராசி இந்த பத்து நட்சத்திரங்களும் உங்களுக்கு ஏழு பொருத்தம் அதாவது என்ன நட்சத்திரம்னா அஸ்வினி பரணி மிருகசீரிடம் ஒன்று ரெண்டு பூசம் ஆயில்யம் அஸ்தம் சுவாதி மூலம் பூராட திருவோணம் அப்புறம் மத்திம பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அனுச நட்சத்திரம் இது விருச்சிகராசி ஆறு பொருத்தம் கேட்ட நட்சத்திரம் விருச்சிகராசி ஆறு பொருத்தம் அவிட்டம் நட்சத்திரம் நான்கு பொருத்தம் சித்திரை நட்சத்திரம் வந்து ஐந்து பொருத்தம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியான பொருத்தங்கள் வரக்கூடியது நான்குன்னு சொல்லலாம் ஐந்துன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பிரியாரிட்டி கொடுத்து ஒரு பொண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணும்போது எட்டு பொருத்ததுக்கு தான் முதல் பிரியாரிட்டி கொடுக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது ஏழு இந்த மத்திம பொருத்தத்துக்கு பிரியாரிட்டி கொடுக்க தேவையில்லை பின்ன வேறு வழி இல்லை பொண்ணுக்கு வயதாகிவிட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இல்லைட்ட இரண்டாவது திருமணம் அப்படிங்கிறத மத்திம பொருத்தத்தை வேணால் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பொருந்தாதுன்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் கார்த்திகை புனர்பூசம் உத்திரம் விசாகம் உத்திராடம் பூரட்டாதி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதரம் அப்படிங்கிற வயிறு வயிறு ரஜ்ஜு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வயிறு ரஜ்ஜு அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கனால உத்திர பாக்கியங்கள் ஒருவேளை தடைபடுமோ அப்படிங்கிற கணக்கில் இது பொருந்தாது அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ ராசிப்படி பார்க்கும்போது மேசராசியிலே ரெண்டு நட்சத்திரம் ஏழு பொருத்தம் ஒரு நட்சத்திரம் பொருந்தாது ரிஷபராசியிலே ஒரு நட்சத்திரம் எட்டு பொருத்தம் ஒரு நட்சத்திரம் ஏழு ஒன்று பொருந்தாது மிருக மிரு இது மிதன ராசியில் பார்க்கும்போது முதல் இரண்டு நட்சத்திரம் எட்டு பொருத்தம் உணர்வுசம் பொருந்தாது 
கடகராசிலேயே புனர்முகம் பொருந்தாது அடுத்த ரெண்டு லட்சத்து முகம் ஆகிலேயும் ஏழு பொருத்தம் சிம்ம ராசியிலே மகம் பூரம் எட்டு பொருத்தம் உத்தரம் பொருந்தாது கன்னிராசியிலே உத்தரம் பொருந்தாது அஸ்தம் ஏழு பொருத்தம் சித்திரை ஐந்து இந்த துளாராசியிலே சித்திரை நாலு சுவாதி ஏழு விசாகம் பொருந்தாது விருச்சியத்திலே விசாகம் பொருந்தாது அனுசமும் கேட்டையும் ஆறு பொருத்தம் தனுசு ராசியிலே மூலம் பூராடமும் ஏழு பொருத்தம் உத்திராடம் பொருந்தாது மகர் ராசியிலே அவிட்ட நாலு பொருத்தம் திருவோணம் ஏழு பொருத்தம் உத்திராடம் பொருந்தாது கும்பராசியிலே பூரட்டாதி பொருந்தாது சித்திரு சதயம் எட்டு பொருத்தம் அவிட்டம் மூணு நாளுக்கு நான் பொருத்தம் மீனராசியில் ரேவதியும் உத்திரட்டாதியும் எட்டு பொருத்தம் பூரட்டாதி பொருந்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அமைப்பு உத்திரங்கிறது எருது எருது அப்படிங்கும்போது இது சைவத்தை சாப்பிடும் ஒரு விலங்கு இந்த எருது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் புலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சித்திரைக்கும் அவிட்டத்துக்கும் பொருந்தாது யோடி பொருத்தம் கிடையாது அதனால் திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது ஆபத்து பொதுவாகவே இந்த கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு மகம் பூரத்தை தான் போய் பொருத்துறாங்க துரத்துக்கு பூரமும் மகமும் பொருத்தம் தான் அதிகமாக இருக்கிறது உத்திரத்துக்கு பூராடத்தை பொருத்தியிருக்கிறார்கள் அனைத்து நட்சத்திரங்களும் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் பொருந்தும் இப்போ நம்ம பொருத்தம் பார்க்கும்போது உத்தரத்துக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே திருமணம் பண்ணி வைக்கணும் சூரியன் நட்சத்திரங்கும் போது அவர்கள் ஜாதி மத வித்தியாசம் பார்க்காம சீக்கிரமாக திருமணம் பண்ணி வச்சா பிரச்சனை வராது இல்லாட்டா கொஞ்சம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பது கிலோ கல்யாணம் பண்ணும்போது பொண்ணு கிடைக்கிறது குதிரை கொம்பாக மாறிவிடும் பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுக்குள்ளே திருமணம் பண்ணிடணும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு தாண்டிச்சுன்னா பையன் திருமணம் ஆகிறதுக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் ஆகிவிடும் இல்லை ராகு கேது செவ்வாய் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது பல சங்கடங்கள் வந்து சேருவதால் நீங்கள் ஜாதகத்தில் உங்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த ஜாதகத்தில் கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடம்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான நட்சத்திரங்கள் அவர்கள் வந்து உத்திரத்தில் பிள்ளை உரியிலே சாப்பாடு தாய் தந்தையுடன் இருக்கவே எப்பவுமே விரும்புவாங்க மிகவும் நல்ல குணம் படைத்தவர்கள் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நடிக்க தெரியாது நாட்டில் வந்து நடிக்கிறவன் தான் பிழைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து உண்மையாக இருப்பதால் வருவது சில பிரச்சனைகள் நேர்மையாக உண்மையாக இருப்பவர்களுக்கு நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சங்கடங்கள் வந்து சேர்ந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பொருத்தம் பார்க்கும்போது லக்கண பொருத்தம் எல்லா பொருத்தும் பார்த்து திருமணம் பண்ணுவது சிறப்பு ஏன்னா விருச்சிக ராசியை போய் இணைக்கக்கூடாது என்ன கேட்டால் உத்தரத்துக்கு வந்து பூசத்தை இணைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த சனி நட்சத்திரங்களை தான் இணைக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்கும் உத்தரம் பூர உத்திரட்டாதி உத்தரம் பூசம் இதெல்லாம் அதிகமாக இணைவுகள் இருக்கும் இணைக்கும் போது லக்கண பொருத்தம் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் அவங்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தை இருக்கலாம் இரண்டு ஆண் குழந்தை இருக்கும் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமனை அருகே வீடு கட்டி இருப்பாங்க இல்லாட்டா ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு தள்ளி மூணு வீடு தள்ளி ஒரு மருத்துவர் இருப்பார் அவர் இவங்களுக்கு நண்பராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நூறு பர்சன்ட் இருக்கிறது அதனால் என்னைவரும் நல்ல பொருத்தமான மணமகனை திருமணம் செய்து மகிழ்வோடு வாழ ஆசீர்வதிக்கிறேன் அனைவரும் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் எல்லா சுகம் பெற்று வாழ ஆசீர்வதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்